நியூக்ளியார் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் பார்ப்போம் ஸோ முழுக்க முழுக்க நியூக்ளியர் செல்லுக்குள் ஆட்டம்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை பற்றின லெசன்ஸ் தான் இது ஃபுல்லாகவே ஸோ பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி இன்ட்ரோலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கொஷின் கிட்ட கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனால் இன்ட்ரோவியும் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹியூமன்ஸ் ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் அபவுட் ஆட்டம்ஸ் திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ நம்மளை சுற்றி எல்லா பொருளுமே ஆட்டம்ஸால் மட்டும் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு அ கிரேக் ஃபிலாசஃபர் ஸோ அவருடைய ஃபிலாசஃபருடைய பேர் வந்து டெமோக்ரிட்டஸ் இன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசி பிலீவ் தட் மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைனி இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள் அது ரொம்ப முக்கியம் இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள்னா அழிக்க முடியாத யூனிட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் நம்பினார் எப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசிலே கிரீக் ஃபிலாசஃபர் டெமோக்ரட்டஸ் நம்பினார் லேட்டர் அப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டீன் நாட் த்ரீயில் என்ன ஆகுது ஜான் டால்டன் கா டால்டன் கன்சிடர் தட் எலமெண்ட்ஸ் கன்சிஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே ஆட்டமால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவர் கன்சிடர் பண்ணார் விச் ஆர் ஐடென்டிக்கல் நீட்ஸ் அது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ஆட்டம்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் டால்டன் எயிட்டி நாட் த்ரீயில் கன்சிடர் பண்ணார் நினைக்கிறார் ஜே ஜே தாம்சன் டிஸ்கவர்ட் கேத்தோட் ரேஸ் நோன் ஆஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டலி ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அதுலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேத்தோட் ரே இது மூலயமா ஜே ஜே தாம்சன் கண்டுபிடிக்கிறார் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கக்கூடியது தென் அடுத்து கோல்ஸ்டின் என்ன பண்ணுறாரு பாசிட்டிவ் ரேஸை கண்டுபிடிக்கிறார் டிஸ்கவர்ட் பாசிட்டிவ் ரேஸ் விச் வாஸ் நேம்டஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் பை டுதா ஃப்ரூட் ஸோ கோல்ஸ்டின் கண்டுபிடிச்சா அந்த பாசிட்டிவ் ரேஸை வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வச்சார் ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த அதுக்கு ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருதர் ஃபோர்ட் பேர் வச்சார் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஜேம்ஸ் கேட்விக் டிஸ்கவர் த சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கால் நியூட்ரான்ஸ் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணார் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஜேம்ஸ் சேட்விக் அப்படிங்கிற சார்ஜ் அதாவது பாசிட்டிவும் இல்லாமல் நெகட்டிவும் இல்லாமல் சார்ஜே இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்குது அது பேர் வந்து நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிறது ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் ஸோ ஆட்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னது டெமோக்ரட்டஸ் ஆட்டமில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கண்டுபிடிச்சது ஜே ஜே டால்டனும் அதுக்கடுத்து ஜே ஜே தாம்சன் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் கோல்ஸ்டீன் வந்து ப்ரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறார் ஜேம்ஸ் கேட்விக் வந்து நியூட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறார் ப்ரெசென்ட்லி இப்போ அவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அடுத்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெசென்ட்லி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் கால் ஃபோட்டான் அது ப்ரோட்டான் இது ஃபோட்டான் மீசான் பாசிட்ரான் நியூட்ரினோ ஸோ இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன் நைன்டீன் லெவன் த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் எர்னஸ்ட் ருதா ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிளைன் தட் தி மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் இட்ஸ் சென்ட்ரல் பார்ட் கால் நியூக்ளியஸ் ஸோ அடுத்து இப்போ ஆட்டம்குள்ளே நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சது பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் டென்னஸ் டு த ஃபோர்ட் ஸோ ஒரு ஆட்டமுடைய அதோடைய மாஸ் வந்து அதோடைய அந்த வெயிட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூட்லியஸை நியூக்ளியஸை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருதா ஃபோர்ட் சொல்கிறார் ஸோ இப்போது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம் நம்ம த டிஸ்கவரி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இன் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிசிஸ்ட் ஹென்ரி பெக்வாரல் ஃபினிஷ் இஸ் ரிசர்ச் ஃபார் அ வீக் அண்ட் ஸ்டோட் சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் யுரேனியம் காம்பவுண்ட் அவே இன் அ ட்ராயர் ஃபார் அ வீக் எண்ட் ஸோ எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு சில ரிசர்ச்சஸ் வந்து பண்ணி பண் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹென்ரி பெக்வாரல் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறார் ஒரு வாரமாக ஒரு வாரமாக செஞ்சு ஒரு ரிசர்ச்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதில் அதில் கொஞ்சம் மீதி இருந்த அந்த யுரேனியம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ட்ராவில் வைக்கிறார் அதோடு சேர்ந்து சில பொருளையும் வைக்கிறார் பை சான்ஸ் அன் அன்எக்ஸ்போஸ்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வாஸ் ஆல்சோ ஸ்டோர்ட் இன் தி சேம் ட்ராயர் அதே ட்ராயரில் கொஞ்சம் மீந்து போன யுரேனியமையும் வைக்கிறாரு அதே ட்ராவில் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டையும் வச்சிட்றாரு ஆஃப்டர் அ வீக் ஹி ரிட்டர்ன் அண்ட் நோட்டீஸ் தட் தி ஃபிலிம் ஹேட் பின் எக்ஸ்போஸ் டு சம் ரேடியேஷன் ஸோ ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்து ட்ரா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து ஏதோ ரேடியேஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஏதோ மாற்றங்கள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் ஹ
பிளிட்ச் பிளெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளையும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க டைனி பிளாக் சர்ஃபேஸ் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் சப்ஸ்டன்ஸ் அது அந்த பிட்ச் பிளெண்ட் அப்படின்றது ஒரு கருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தி வெர் நாட் சர்ப்ரைஸ் அட் தி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிட்ச் பிளெண்ட் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் தி ஓர் ஆஃப் யுரேனியம் ஸோ அந்த பிட்ச் பிளெண்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை யுரேனியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓர் ஓருன்றது அதுலேருந்து பிரித்து எடுத்தால் யுரேனியம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருந்தது லேட்டர் தி டிஸ்கவர்ட் தட் தி ரேடியேஷன்ஸ் வேர் மோர் இன்டென்ஸ் ஃப்ரம் ப்யூர் யுரேனியம் ஸோ அதிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யுரேனியம்னை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து பியூரான யுரே யுரேனியம் அதை யூஸ் பண்ணும்போது ரேடியேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நிறைய அல நிறையா அந்த ஹீட் எல்லாம் வெளியே வருது அப்படின்றத அவங்க அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஆல்சோ இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் தி பிட்ச் பிளெண்ட் ஹாஸ் லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் யுரேனியம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிட்ச் பிளெண்ட் அப்படின்றதுல யுரேனியமுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க தி கன்க்ளூடட் தட் சம் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் வாஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பிட்ச் பிளெண்ட் ஸோ அந்த அதே ஓரில் மற்ற பொருளெல்லாம் கூட இருக்குது யுரேனியம் மட்டும் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான கான்சன்ட்ரேஷன் தான் யுரேனியம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ வேறு எதோ அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க ஆஃப்டர் செப்பரேட்டிங் திஸ் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் அ டிஸ்கவர்ட் தட் இட் ஹேட் அன்னோன் கெமிக்கல் ப்ராப்டிஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ எமிட்டன் ரேடியேஷன் ஸ்பான்டேனியஸ்லி லைக் யுரேனியம் ஸோ இன்னொரு பொருள் அவங்க அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதுவும் கூட ரேடியேஷன் காட்டுது ஸோ அரு யுரேனியம் மாதிரி அதுவும் ரேடியேஷன் காட்டுறதுனால அதுவும் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பொருளுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரேடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் எமிட் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரே ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் லைக் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமாரேஸ் ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ரேஸ் அலைகளை வந்து வெளியே கொடுக்கும் அந்த ஹீட் அந்த இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வெளியே கொடுக்கும் அந்த ரேஸ் வெளியே கொடுக்கும்போது என்னெல்லாம் ரேஸ் வந்து வெளியே கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேஸ் வந்து வெளியே கொடுக்குது இது நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு ரேடியேஷன் டெஃபனிஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னா த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் சம் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ சில எலமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அந்த ஆட்டம் குள்ள இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஒரே ஒரே நிலையில் இருக்காது அந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும்னா அண்டர் கோஸ் நியூக்ளியர் டிகே டிகே அப்படின்றது நம்ம பொதுவாக அழுகி போகிறது சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சில த தன்னுடைய அந்த இது ஒரு சில கொடுத்துட்டு ஸ்டேபிளான பொசிஷன் கொண்டு வந்துடும் கெட் கன்வெர்ட்டட் இன்டு மோர் ஸ்டேபிள் நியூக்ளியாய் ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத கொடுத்துட்டு ஸ்டேபிளாக இருந்துடும் நிலையான ஒரு பொசிஷனை அடைஞ்சிடும் டியூரிங் திஸ் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் தீஸ் நியூக்ளியாய் எமிட் சர்டன் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அன்ஸ்டெபிலிட்டிலேருந்து ஸ்டேபிளாக அது மாறும்போது என்ன பண்ணோம்னா சில ரேடியேஷன்ஸ் தான் வெளிவிடும் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சில வேவ்ஸ் தான் அது அலைகள் மாதிரியான விஷயம் அந்த ரொம்ப இப்போ சன்லேருந்து வரக்கூடியது கூட ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அந்த ஒரு வெப்பம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த ரேடியேஷன்ஸும் சில எலக்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வெளிவிடும் த ஃபினாமினான் ஆஃப் நியூக்ளியர் டிகே ஆஃப் சர்டன் எலமெண்ட்ஸ் வித் தி எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் லைக் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் கால் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் டிகே ஏதாவது சில எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸில் நியூக்ளியர் டிகே ஏற்படும் போது சில ரேடியேஷன்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா காமாலாம் வெளிவருது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் விச் அண்டர் கோ தீஸ் ஃபெனாமினல் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் எந்த எல்லாம் எந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்றோம் எல்லா எலமெண்ட்டும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எலமெண்ட்ஸ் ஆகாது இப்போ நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இயற்கையாகவே இது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆகுமா அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் யுரேனியம் அண்ட் ரேடியம் அண்டர் கோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எமிட் தி ரேடியேஷன்ஸ் ஆன் தேர் ஓன் வித்தவுட் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ மனிதனுடைய மனிதனுடைய இது இல்லாமல் தனக்கு தானே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து யுரேனியம் ஒன்று ரேடியம் ஒன்று இந்த ஸ்பான்டேனியஸை தனக்கு தானே அந்த ரேடியேஷன்ஸை வந்து வெளிப்படுத்துது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அதை கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ட்ராவில் போட்டு
டெக்னிட்டியம் டிசின்னு சொல்லுவோம் அதோடைய சிம்பிள் ஸோ அதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீயை விட கம்மி தான் ஆனால் இதுவும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஏற்படுத்துது தென் ப்ரோமீத்தியம் பிஎம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆர் இன்டியூஸ்ட் ரேடியோ ஆக்டிவி ஆக்டிவிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல்னா இயற்கையாக இல்லாமல் செயற்கையாக அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வர்றது தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் சொல்கிறோம் இந்த ஃபினாமினான் பை விச் ஈவன் லைட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் ரேடியோ ஆக்டிவ் பை ஆர்டிஃபிஷியல் ஆன் இன்டென்ஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸோ மனிதனாக செய்யக்கூடிய ரே ஆக்டிவிட்டி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எது வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் என்ன இன்டியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஐரன் க்யூரி அண்ட் எஃப் ஜாலியாட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரியான ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மனுஷனால் உருவாக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சவங்க ஐரன் க்யூரி ஜாலியாட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் சர்டன் ஹையர் எலமெண்ட்ஸ் லைக் போரான் அலுமினியம் எக்ஸட்ரா ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போரான் அலுமினியம் அந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க பை பன் பம்பாடிங் தெம் வித் ரேடியேஷன் சச் அஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எமிட்டட் டியூரிங் த நேஷனல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் யுரேனியம் ஸோ யுரேனியம்லேருந்து வந்த அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த போரியம் அலுமினியம் அது மேலெல்லாம் செலுத்தி பார்க்கும் போது திஸ் ஆல்சோ ரிசல்ட் இந்த எமிஷன் ஆஃப் விசிபிள் ரேடியேஷன் அண்ட் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ யுரேனியத்திலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை கொண்டு வந்து போரான் அலுமினியம் அது மேலெல்லாம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் மேலெல்லாம் செலுத்தும் போதும் கூட கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸும் எலமெண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸும் வெறி வர ஆரம்பிச்சிச்சு டியூரிங் சச் இன் in disintegration the nucleus which undergoes disintegration is called parent nucleus so end element to the nucleus vandu and the decay erpaduthado maatratha kondu varapodu adu vandu namba parent nucleus appdin solrom so ipa parent nucleus vandu radioactivity nadakudhu adukulla edho or changes aagudhu ipa adu vandu vera or nucleus ah maari irukonu illaya and the product ah da enna nu solrom daughter nucleus appdinra appa parents la irundhu daughter vandirukanga daughter nucleus appdin solrom The particle which is used to induce the artificial disintegration is called projectile. So, in the pore, we use the pore, the artificial disintegration will be done, the artificial radioactivity will be done, that is the projectile. Now, we use alpha particles, uranium and alpha particles, so, we use the artificial radioactivity, that is projectile. So, the projectile. So, and the particles which is produced after disintegration is termed as ejected particles. So, that is the product of the ejected particles. Right? When the projectile hits the parent nucleus. So, when we use the projectile, we use the radioactivity. So, when the projectile comes to the parent nucleus, for example, alpha rays, um, alpha rays come to the parent nucleus. For example, alpha rays come to the boron value and aluminum value. படும்போது ஸோ அது பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு அன் அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் அது என்னவாக மாறப்போது ஸ்டேபிள் இல்லாத ஒரு நியூக்ளியஸாக மாறிட்டு அந்த இடத்துல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது டீக்கே ஏற்படுது ஸ்பான்டேனியஸில் தொடர்ந்து சில மாற்றங்கள் அந்த நியூக்ளியஸில் ஏற்பட்டு இப்போ டாட்டர் நியூக்ளியஸாக வெளிவிடுது அதாவது அதுலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வெளிவருது அது தான் அது நம்ம ஒரு ஸ்டேபிளான பொசிஷன் அதை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஒரு நியூக்ளியஸாக உருவாகும் போது அது டாட்டர் நியூக்ளியஸ் சொல்கிறோம் இப்போ டாட்டர் நியூக்ளியஸோடு சேர்ந்து எஜெக்டட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்ட் அல்ஃபா ரேஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு சில எஜெக்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் வரும் ஸோ அந்த எஜெக்டட் பார்ட்டிகல்ஸும் அந்த டாட்டர் நியூக்ளியஸும் தான் இப்போ ப்ராடக்ட் இஃப் யூ டினோட் தி ப்ரா பேரண்ட் அந்த தி டாட்டர் நியூக்ளியர் ஆஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ பேரண்ட் நியூக்ளியஸ்க்கு எக்ஸ் ஒன்றும் டாட்டர் நியூக்ளியஸ்க்கு ஒய்யும்னு நீங்கள் நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் அந்த நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்போ நியூக்ளியஸ் இன்டிகிரேஷனே எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஸ் பி இங்கே பி வந்து ப்ரொஜெக்டைலு இ வந்து எஜெக்டட் நியூக்ளியஸ் இன்டு ஒய் ஹியர் பி அண்ட் இ அதை ப்ரொஜெக்டல் எஜெக்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பிஇ ப்ளஸ் ஹெச்இ ஹீலியம் பெர்லியம் நமக்கு கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் ஸோ அந்த சி தேர்ட்டீன் சிக்ஸை மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி டுவெல் சிக்ஸாகவும் நியூட்ரான் ஒன்று வந்து வெளியே போயிடும் தி அபவ் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அடையலை ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் This reaction can be represented as BE, uh, atomic number, mass number, அதில் வச்சு சொல்லும் போது ஸோ பிஇ ஹீலியம் ஃபோர் வந்து மறுபடியும் சி டுவெல் சிக்ஸாக கொடுக்குது ஒரு நியூக்ளிய ஒரு நியூட்ரானா நியூட்ரானா வந்து எடுத்துக்குது ஸோ என் ஒன்ஸ் ஜீரோவாக அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது ஸோ யூனிட் ஆஃப்
Curie. So, first use panna kudiya, unit to the pair and Curie of Dins Ranga. This is traditional unit. Parangala Teller and they were then so on. The traditional as older than the Curie of Dingra unit I use panra. It is defined as the quantity of radioactive substance which undergoes 3.7 into 10 to the power 10 disintegration in one second. Or second la. 3.7 into 10 to the power 10 allow disintegration nadakku the abdina adu vandu curie abdinra idula vandu solranga this is actually close to the activity of 1 gram of radium 226 so radium 226 adala 1 gram vandu evlo activity kudukudho adukku close a irukku inda curie abdinra unit at the inner unit in the one curie ke value kuduthirukanga paarenga 1 curie abdinrathu 3.7 into 10 to the power 10 and the 1 curie da anga use pandrom namba then Rutherford, at the unit and anna, Rutherford abding unit. Uh, it is defined as qual quantity of radioactive substance. Quantity in the yetana number So yetana radioactivity substance produced produces 10 to the power 6 disintegration one second. One second like a radioactivity substance 10 to the power 6 disintegration could go other Rutherford and sold or Rutherford to value on the 10 to the power 6 disintegration per second. At the inner unit on the Becquerel. BQ. So, the quarrel is the SI unit. So, this is the ordinary units. But, this is the SI unit, International System of Units. So, SI unit is the quarrel. One option is ABC, option is LMA. This is the radioactivity units. So, all the above and the option is the um, so, SI unit on the back barrel, it is defined as the quantity of one disintegration per second. Or a second, la, or a disintegration, not a curta, you blow a the tie. Either on the back barrel, abdin strung. At the road gen, it is that uh, radiation exposure of gamma and so uh, you blow gamma rays will ever the other day exposure sold to the road gen. X ray is measured by another unit called road gen. So, X ray view could a number on the road gen which the number measure pandro. One trojan is defined as the quantity of radioactive substance which produces a charge of 2.58 into 10 to the power minus 4 column in 1 kg of air under standard condition of pressure condition humidity. So, repeat the pressure pre condition humidity. La, 1 kg of air, 2.58 into 10 to the power 4 coulomb of current on the pass. Yovlo radioactive substance on the produce. Ah the, uh, sorry, yovlo radiations on the produce. Ah the, abdeen soldier the one trojan. Comparison between natural and artificial radioactivity. So, end activities path. Natural kaya ahar the, say kaya Difference na na emission of radiations due to self disintegration. Tana kulleye sila matrangal narakumod nucleus la. Mukhyamay the radioactivity in the lamma mande nucleus kula narakakuri vishengal da. So, tana ke dhaney radiations mande veli vitte kudhe abdi na the natural. Um, yeah, 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 this is the spontaneous process, natural uh, radioactivity this is spontaneous. This is the induced process. 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 This is the induced Cannot be controlled. That control panave mudiya the namlala. Once the start aichna poite erko. Anna na artificial radioactivity vende namlala control panira mudiyo. Thanks for watching my video. Take care.